ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ പര്യവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള സ്ഥലമായ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത ആരാണ് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത കാത്തറിൻ ഡി സല്ലിവൻ ഇതേ കാത്തറിൻ ഡി സല്ലിവൻ തന്നെയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ അമേരിക്കൻ വനിത അടുത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ ആൽബനിസം അവയർനെസ് ഡേ അഥവാ അന്താരാഷ്ട്ര ആൽബനിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ പതിമൂന്നിനാണ് ജൂൺ പതിമൂന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ആൽബനിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആശയം മെയ്ഡ് ടു ഷൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ആൽബനിസം അവയർനെസ് ഡേ ജൂൺ പതിമൂന്ന് തീം മെയ്ഡ് ടു ഷൈൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ഭക്ഷ്യ സമ്മാനം നേടിയ ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ മണ്ണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ സോയിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാൽ ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ച ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ സോയിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ രത്തൻ ലാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് കരകേറിയ രോഗികൾക്കിടയിൽ പ്ലാസ്മ കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ബംഗ്ലാദേശ് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശൃംഖലയുടെ പേരെന്താണ് ഷോജോജ എന്നൊരു ഓൺലൈൻ ശൃംഖലയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഷോജോജയുടെ ഉദ്ദേശം കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ വിമുക്തരായ ആളുകൾക്ക് പ്ലാസ്മ കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിനായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശൃംഖലയാണ് ഷോജോജ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ധാക്കയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന അടുത്തത് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റലുകൾക്ക് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് ഒഡീഷയുടെ തലസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ഗവർണർ ഗണേഷി ലാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ലയാസൻസ് ലീവിംഗ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന പുതിയ ചെറുകഥകളുടെ രചയിതാവ് ആരാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ലിയാസൻസ് ലീവിംഗ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറീസ് എന്ന ചെറുകഥകളുടെ രചയിതാവ് ശോഭ ദേ ആണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ശോഭ ദേയുടെ പുതിയ കൃതിയാണിത് ലോക്ക്ഡൗൺ ലിയാസൻസ് ലീവിംഗ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോറീസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനുമുള്ള സേവനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി മെഡൽ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞ ശോഭ ശേഖർ ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ നൽകുന്ന മെഡൽ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞ ശോഭ ശേഖർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് കാലത്ത് കേരള പോലീസിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ആപ്പിന്റെ പേരാണ് പൊല്ലാപ്പ് എത്തിക്കുന്നത് സേവനങ്ങളാണെങ്കിലും ആപ്പിന്റെ പേര് പൊല്ലാപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കേരള പോലീസിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച ആപ്പിന്റെ പേരാണ് പൊല്ലാപ്പ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിത ഇടങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പച്ചത്തുരുത്ത് അഥവാ ഗ്രീൻ സ്പോട്ട് അപ്പൊ ഈ പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ പച്ചത്തുരുത്ത് ജില്ല തിരുവനന്തപുരം എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ പച്ചത്തുരുത്ത് ജില്ല തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സർക്കാർ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പരിപാടിയുടെ പേരെന്താണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലെ എന്താണ് പേര് ഫേസ്റ്റ് ബെൽ കേരള സർക്കാർ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പരിപാടിയുടെ പേര് ഫേസ്റ്റ് ബെൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ സഹായത്തോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാസയുടെ വിശിഷ്ട സേവന മെഡൽ ലഭിച്ച കേരളീയൻ ആരാണ് നാസയുടെ വിശിഷ്ട സേവന മെഡൽ ലഭിച്ച കേരളീയൻ രഞ്ജിത് കുമാർ ഇദ
എം നേത്ര എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീസ് ദരിദ്രർക്കുള്ള ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡറായി നിയമിച്ചത് എം നേത്ര തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ് ബാഫ്ത ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്ടിൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ കൃഷ്ണേന്ദു മജുംതാർ ബാഫ്തയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ കൃഷ്ണേന്ദു മജുംതാർ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള രഞ്ജി ടീമിൻ്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ ആര് കേരള രഞ്ജി ടീമിൻ്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ ടിനു യോഹന്നാൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത സമൃദ്ധി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത സമൃദ്ധി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാടപ്പള്ളി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മാടപ്പള്ളിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഹരിത സമൃദ്ധി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ അംബാസിഡറും സ്ഥിരപ്രതിനിധിയും ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ബ്രജേന്ദ്ര നവനീത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ അംബാസിഡറും സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയും അംബാസിഡർ ആൻഡ് പെർമനന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആണ് ബ്രജേന്ദ്ര നവനീത് അടുത്ത ചോദ്യം വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ എസ് ആർ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഈ വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക ബാങ്കിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ സീനിയർ അഡ്വൈസറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആരാണ് രാജീവ് തോപ്നോ സീനിയർ അഡ്വൈസർ ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിറക്ടർ ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ രാജീവ് തോപ്ന വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് മാൽപാസ് എം ഡി ആൻഡ് സി എഫ് ഒ അൻഷുര കാന്ത് ചീഫ് എക്കണമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാർമൻ റെയിൻഹാർട്ട് ഇപ്പോൾ സീനിയർ അഡ്വൈസർ ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ രാജീവ് തോപ്നോ അടുത്തത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബിജു പ്രഭാകർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പുതിയ എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ അടുത്ത ചോദ്യം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഹെർബൽ റോഡ് വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏതാണ് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഹെർബൽ റോഡ് വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലക്നൌവിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്കൂൾ തലത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യവും എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയുടെ പേരെന്ത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നിപുണതയും നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫോർ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം റെസ്പോൺസിബിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫോർ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം എന്നതാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേര് അടുത്തത് ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആരാണ് പാട്രിക് പിഷേറ്റ് ആണ് ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിത രോഗികൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ തദ്ദേശീയ വയർലെസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഇന്റിജനസ് ആയിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ വയർലെസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനമാണ് കോവിഡ് ബീപ്പ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച രോഗികളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ വൈറ്റൽസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഒരു വയർലെസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റർ സംവിധാനമാണ് കോവിഡ് ബീപ്പ് കോവിഡ് ബീപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കണ്ടിന്യൂസ് ഓക്സിജനേഷൻ ആൻഡ് വൈറ്റൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ
ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീ ആൻഡ് സ്നേക്സ് എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കോമൺവെൽത്ത് ചെറുകഥാ സമ്മാനം ഏഷ്യ റീജിയനില് കൃതിക പാണ്ഡേക്ക് ലഭിച്ചത് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടീ ആൻഡ് സ്നേക്സ് അടുത്തത് സാറാ ജോസഫിന്റെ പുതിയ ഇ നോവലിന്റെ പേര് സാറാ ജോസഫിന്റെ പുതിയ ഇ നോവലിന്റെ പേര് എസ്തർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എസ്തർ എന്നത് സാറാ ജോസഫിന്റെ പുതിയ ഇ നോവലാണ് അപ്പൊ എസ്തറിന് മുൻപ് സാറാ ജോസഫിന്റെ ഒരു പുതിയ നോവലായിരുന്നു ബുധിനി ബുധിനി ഈ നോവലിലായിരുന്നു അത് അടിച്ചടിച്ചിറക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ബുധിനി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറാ ജോസഫിന്റെ പുതിയ ഇ നോവലാണ് എസ്തർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറുകിട ഇടത്തരം ബിസിനസ്സുകളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പുതിയ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോം എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പുതിയ ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്നത് എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ചാമ്പ്യൻസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഹാർമോണിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് നാഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഹാർമോണിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോസസ്സസ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് നാഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇരുന്നൂറ് നഗരവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് നഗർവെൻ അഥവാ അർബൻ ഫോറസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളില് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇരുന്നൂറ് നഗരവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് നഗർവൻ ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിയൻ എൻവയൺമെന്റ് മിനിസ്റ്റർ പ്രകാശ് ജാവേദ്കർ ആണ് വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഫിഫ്ത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തീം ടൈം ഫോർ നേച്ചർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ജൂൺ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തീം ടൈം ഫോർ നേച്ചർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കൊല്ലത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഹോസ്റ്റ് കൊളംബിയ ആയിരുന്നു കൊളംബിയ ജർമ്മനിയുമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് ഈ കൊല്ലത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് ചൈനയായിരുന്നു വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേയുടെ ഹോസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് കൊളംബിയ ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ജർമ്മനി ആയിരുന്നു ഹോസ്റ്റ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ലോക സമുദ്ര ദിനം വേൾഡ് ഓഷ്യൻ ഡേ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ എട്ടിനാണ് വേൾഡ് ഓഷ്യൻ ഡേ അഥവാ ലോക സമുദ്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക സമുദ്ര ദിനത്തിന്റെ തീം സുസ്ഥിരമായ സമുദ്ര വികസനം സുസ്ഥിരമായ സമുദ്ര വികസനം സസ്റ്റൈനബിൾ ഓഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക സമുദ്ര ദിനത്തിന്റെ ആശയം അടുത്തത് ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനം വേൾഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഏഴിനാണ് വേൾഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തീം എന്തായിരുന്നു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എവറി വൺസ് ബിസിനസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എവറി വൺസ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനത്തിന്റെ ആശയം അടുത്ത ചോദ്യം വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോക ക്ഷീര ദിനം വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്നിനായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റിയത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റിയത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ആണ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആചരിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുക ജൂൺ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡികളിലും സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിലും ഉള്ള പുതിയ ബിരുദധാരികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പ്രോഗ്രാമാണ് ടുലിപ്പ് അപ്പൊ എല്ലാ അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡികളിലും സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിലുമുള്ള ബിരുദധാരികൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസരങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ടുലിപ്പ് എന്നുള്ളത് ടുലിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ദി അർബൻ ലേണിംഗ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് ടുലിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ദി അർബൻ ലേണിംഗ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം അടുത്തത് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ആപ്പ് ആണ് അപ്പൊ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട ഒരു പ്രഖ്യാപിച്ച ദൂരമുണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട ഒരു ദൂരമുണ്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ അടുത്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോക്താക്ക ഉപയോക്താക്കൾക്കായിട്ട്
പി എം സ്വനിധി എന്നും ഈ ഒരു സ്കീം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കടകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പി എം സ്വനിധി അഥവാ പ്രധാൻമന്ത്രി സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി സ്കീം അടുത്തത് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എയർഫോഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എയർഫോഴ്സിന്റെ ചീഫ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജനറൽ ചാൾസ് ബ്രൗൺ ജൂനിയർ അപ്പൊ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എയർഫോഴ്സ് ജനറൽ ചാൾസ് ബ്രൗൺ ജൂനിയർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ജനറൽ ചാൾസ് ബ്രൗൺ ജൂനിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്വദേശ് വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്വദേശ് സ്വദേശിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് അറൈവൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് അറൈവൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്വദേശിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അതായത് സ്കിൽ മാപ്പിംഗ് ആണ് തിരിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രവൃത്തി പരിചയം അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖല ഏത് രാജ്യത്താണ് ജോലി ചെയ്തതെന്ന് ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ച ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിൽ വെക്കുക പിന്നീട് അവർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം സ്വദേശ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായി കോൾ ട്രേഡിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോൾ ട്രേഡിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിലൂടെ യു എസ് പോലീസ് അതിക്രമത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് ബ്ലാക്ക്സ് ലൈഫ്സ് മാറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് താങ്ക് മോം എന്ന പ്ലാന്റേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് താങ്ക് മോം എന്ന പേരിൽ ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഭോപ്പാലിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ ഈ അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് അംഫാൻ നിസർഗ എന്നിവ നിസർഗ എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കുക അംഫാൻ നിസർഗ എന്നീ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേര് നൽകിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അംഫാന് പേ അംഫാൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് തായ്ലൻഡ് ആണ് നിസർഗ എന്ന പേര് നൽകിയത് ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് അപ്പോൾ അംഫാൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് തായ്ലൻഡ് നിസർഗ എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് ബംഗ്ലാദേശ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ പുതിയ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പ്രദീപ് കുമാർ ത്രിപ്പതിയാണ് പ്രദീപ് കുമാർ ത്രിപ്പതിയാണ് സ്റ്റീൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി അടുത്ത ചോദ്യം എൻവയൺമെന്റൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഇ പി ഐ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പന്ത്രണ്ടാമത് എഡീഷൻ ഇ പി ഐ ഇൻഡെക്സിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത് എഡീഷനിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡെൻമാർക്ക് എൻവയൺമെന്റൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ട്വൽത്ത് എഡീഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡെൻമാർക്ക് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചെയർമാൻ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി സി ടി രവികുമാർ ആണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി നിങ്ങളിപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അത് എന്താണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ സി ടി രവികുമാർ ആണ് ഇത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അടുത്തത് കറണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോർട്ട് ടി ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
അടുത്തത് സെനോക്രസി സെനോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ലെഡ് ബൈ ഫോറിനേഴ്സ് ഓർ ഫോറിൻ ഫോഴ്സസ് അതായത് വിദേശിയിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് സെനോക്രസി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ഒലിഗാർക്കി ഒലിഗാർക്കി ഇസ് എ ഗവൺമെൻറ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പവർഫുൾ പീപ്പിൾ നല്ല ശക്തരായ കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് ഒലിഗാർക്കി എന്ന് പറയാം ഒലിഗാർക്കി തന്നെ നമുക്ക് പ്രഭു ആഴ്ചയെന്നോ പ്രഭു ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതായത് ചുരുക്കം പേർ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ അല്പ ജനാധിപത്യമെന്നും ഒലിഗാർക്കിക്ക് പറയാം അപ്പോൾ പ്രഭു ജനാധിപത്യം പ്രഭു ആഴ്ച എന്നുള്ളതാണ് ഒലിഗാർക്കി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഉഗാണ്ട ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനം എവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ ദിനമുണ്ട് അത് എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിറക്ടർ ഓഫ് യുനിസെഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിറക്ടർ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി വൊക്കാബുലറി സെഷനിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് വേർഡ്സ് ഒബ്സ്ട്രി പെരസ് പാളി മെറ്റൽ എന്നിവയാണ് ഈ മെറ്റൽ നമ്മളുടെ ലോഹം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മെറ്റൽ അല്ല സ്പെല്ലിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ മെറ്റൽ എന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എം ഇ ടി ടി എൽ ഇയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പാളി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രേപ്പറസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാ